கண்ணியத்துக்குரிய நண்பு வாலிபர்களே இந்த சிறிய நேரத்திலே உங்களுக்கு நான் எதை சொல்ல போகிறேன் மூத்தவர்கள் அறிஞர்கள் எல்லாம் எமக்கு முன்னால் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அல்ல இந்த அறிவுரை நான் எனக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அறிவுரை இது மூன்றே மூன்று விஷயங்கள் தான் என்னுடைய வாழ்வில் இது ஆழமாக பதிந்தால் என்னுடைய வாழ்வில் இது செயல்பாடாக இருந்தால் என்னுடைய வாழ்க்கை மட்டுமல்ல எம்மை சுற்றி வாழக்கூடிய என்னுடைய சமூகத்தின் வாழ்வையும் மேம்படுத்தலாம் இஷா அல்லா இஷா அல்லா முதலாவது விஷயம் நான் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நான் ஏன் படைக்கப்பட்டேன் நான் ஏன் பிறந்தேன் நான் ஏன் வாழ்கிறேன் எதற்காக அல்லாஹ் என்னை படைக்க வேண்டும் ஒரு மனிதனாக ஒரு அழகுள்ள படைப்பாக சிந்தனை உள்ள படைப்பாக எதையும் செய்வதற்கு ஆற்றல் உள்ள படைப்பாக அல்லாஹ் ஏன் என்னை படைக்க வேண்டும் என் வாழ்வின் குறிக்கோள் என்ன என் வாழ்வில் லட்சியம் என்ன எதை நோக்கி என் பயணம் இருக்கிறது எதற்காக வாழ்ந்தேன் எதற்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் எதை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறேன் இந்த கேள்விக்கெல்லாம் என்னுடைய வாழ்வில் பதில் தெரிந்தால் என்னுடைய வாழ்க்கை இப்போது இப்படி இப்போது இருப்பது போன்று இருந்திருக்காது நாம் இப்போது கல்லூரிகளை படிக்கிறோம் முன்னால் பள்ளிக்கூடத்திலே படித்தோம் அதற்கு முன்னால் என்னுடைய வீட்டில் குழந்தையாக இருந்தோம் குழந்தையாக இருந்தோம் பள்ளி படிப்பை முடித்தோம் கல்லூரி படிப்பில் இதற்கு பிறகு ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்வோம் அல்லது ஒரு தொழிலை தொடங்குவோம் சம்பாதிப்போம் அதற்கு பிறகு திருமணம் செய்வோம் அதற்கு பிறகு குழந்தை பெற்போம் அதற்கு பிறகு ஒரு வீட்டை வாங்குவோம் அந்த வீட்டில் நம்முடைய குடும்பத்தோடு வசிப்போம் அதற்கு பிறகு காலம் மாறும் வயதாகவோ எமக்கு குழந்தைகள் பிறக்கும் எம்முடைய குழந்தைகள் சம்பாதிப்பார்கள் எம்முடைய வாழ்வு இறுதி எல்லைக்கு வரும் வருமாவராதா வருமாவராதா எல்லாரும் இப்படி இருக்கிற மாதிரி இருந்துட முடியுமா முடியாது ஒரு நிலைமைக்கு என்னுடைய வயது வரும் ஒரு நோய் படுக்கை நாம் இருப்போம் எம்மை சுற்றி யாருக்காக நாம் வாழ்ந்தேமோ யாருக்காக செல்வத்தை சம்பாதித்தோமோ எந்த குடும்பத்தை உயர்த்துவதற்காக என்னுடைய நேரங்கள் அனைத்தையும் அளித்தோமோ அந்த நோயுடைய படுக்கையில் கூட அவர்கள் எமக்கு உதவி செய்ய மாட்டார்கள் நாம் பெற்ற பிள்ளை அமெரிக்காவில் வேலை செய்து கொண்டிருப்பான் சவுதி அரேபியாவில் வேலை செய்து கொண்டிருப்பான் துபாயில் வேலை செய்து கொண்டிருப்பான் என்னுடைய மனைவி அவளும் நோய் படுக்கை என்னுடைய பெற்றோர்கள் மரணித்திருப்பார்கள் அப்போது அவன் தன்னுடைய வாழ்வை திரும்பி பார்ப்பான் அப்போது உணர்வான் இதுவல்ல என் வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்று செல்வத்தை சம்பாதிப்பதற்காக நான் வாழ்ந்தேன் இந்த நோயுடைய படுக்கையில் அந்த செல்வம் எனக்கு என்ன உதவி செய்தது உறவுகளை சேர்ப்பதற்காக போராடினேன் அந்த உறவு இந்த நோயுடைய படுக்கையில் எனக்கு எதை செய்தது எல்லாரும் ஆப்பிள் போன் வச்சிருக்கீங்களா இல்லையா எல்லாரும் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே ஆப்பிள் போன் வாங்கணும்னு ஆசை இருக்கும் அந்த நிறுவனர் மிகப்பெரிய செல்வந்தர் உலகத்தின் பெயர்களையும் பட்டங்களையும் வாங்கி குவித்தவர் அவர் மரணமாக கூடிய தருவாயில் அவர் சொன்ன செய்தி என்ன தெரியுமா நான் போட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆப்பிள் வாட்ச் இதுவும் ஒரே மணியை தான் காட்டும் சைனாவில் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த வாட்சும் ஒரே மணியை தான் காட்டும் அப்படியா இல்லையா ஆப்பிள் வாட்ச் வாங்கினா அமெரிக்காவில் உள்ள டேத்தையா காட்டும் இந்தியாவில் காட்டாது இல்லை எல்லாம் ஒரே நேரம் தான் நான் போட்டிருக்கக்கூடிய ஆடை இதுவும் என் உடல் அழகை மறைக்கும் மற்றவர்கள் எளிதாக அடை அணி அணியக்கூடிய அந்த ஆடை அதுவும் உடல் அழகை மறைக்கும் இவ்வளவு சொத்துக்களை சேர்த்தேன் இவ்வளவு புகழை சேர்த்தேன் இதுதான் வாழ்க்கை என்று இரவு பகல் மாறாமல் இந்த சமூகத்திற்கு எதையாவது புதிய சிந்தனைகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று முயற்சித்து போராடினேன் ஆனால் இப்போதோ நான் நோய் படுக்கையில் நான் சம்பாதித்த நிறுவனமோ என் தொழிலாளிகளோ என் செல்வமோ இந்த நோய் படுக்கையில் என்னோடு இல்லை இப்போது உணர்கிறேன் இதற்காக நான் வாழ வேண்டியதில்லை என்பதை எல்லோரும் உணர்வார்கள் செல்வத்தை சம்பாதிப்பதற்காக தன்னுடைய வாழ்வை அர்ப்பணித்தவன் தன்னுடைய கண்ணுக்கு முன்னாலேயே செல்வத்தை அர்ப்பணிப்பதற்காக தன்னுடைய உறவுகள் 
போட்டியிடுவதை பார்க்கும் போது உணர்வான் இதற்காகவா நான் சம்பாதித்தேன் என்று புகழையும் பட்டங்களையும் பெறுவதற்காக தன்னுடைய வாழ்வை அர்ப்பணித்தவன் உணர்வான் இதற்காகவா நான் வாழ்ந்தேன் என்று இன்றைய வாலிபர்களின் குறிக்கோளை கேளுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்ன என்று என்ன சொல்லுவார்கள் யூடியூப்ல ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கணும் வாங்க அப்படியா இல்லையா அல்லது ஒரு ஷார்ட் பிலிம் எடுக்கணும் வாங்க அல்லது ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஆகணும் வாங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு டப்மாஷ் செய்யணும் டப்மாஷா அது செஞ்சு அப்லோட் பண்ணி எல்லாரும் அதை பார்க்க வைக்கணும் வாங்க அப்படியா இல்லையா இது குறிக்கோளா நீ நடிகனாக போதோ உன் யூடியூப்பில் உன்னுடைய வீடு வீடியோக்கள் வருவதோ டப்மாஷிகள் வருவதோ நீ போடக்கூடிய அந்த ஷார்ட் பிலிம்களை மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அப்லோட் செய்வதோ நீ அதில் புகழ் பெறுவதோ இது குறிக்கோளா அது குறிக்கோள் அல்ல அது லட்சியம் அல்ல அதுதான் லட்சியம் என்றால் உன்னை விட சிறந்தவன் ஒருவன் வந்தால் உலகம் உன்னை மறந்துவிடும் உன்னை விட அதில் சிறந்தவன் ஒருவன் உருவானால் நீ யார் என்ற அறிமுகம் கூட இல்லாத அளவு மறைந்து விடுவாய் அதுதான் இந்த உலகத்தின் இயற்கை இதை நோக்கமாக கொண்டு பயணிப்பவன் தன் வாழ்வின் முடிவில் ஒட்டுமொத்த வாழ்வையும் வீணானதாக குறிக்கோளற்றதாக ஏன் வாழ்ந்தேன் என்றுதான் அவன் கருதுவான் இப்ப நீ என்ன சொல்லவில்லை நீ விளையாடாதே படிக்காதே நீ எதையும் செய்யாதே எந்த குறிக்கோளோடும் வாழாதே நீ வாழ் வாழ் உன் வாழ்வு என்பது வீணானது அப்படியே வாழ்ந்து மறைந்து விடு என்று சொல்லவில்லை எதை வேண்டுமானாலும் செய் எதில் வேண்டுமானாலும் உன் கவனத்தை செலுத்து நீ பார்க்க வேண்டிய பார்வை அதில் படைத்த இறைவனின் அனுமதி இருக்கிறதா என் ரசூலின் அனுமதி இருக்கிறதா இருந்தால் நீ செல்லக்கூடிய பாதையில் முதல் இடத்தை அடையும் வரை போராடு நீ அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொண்டவன் படைத்த இறைவனை ஏற்றுக்கொண்டவன் நீ இரண்டாவது தரமோ மூன்றாவது தரமோ பின்னால் வரிசையோ உன்னிடம் இல்லை ஏன் உன்னோடு அல்லாஹ் இருக்கிறான் நீ வர வேண்டிய பாதை முதல் பாதை உன்னை உலகம் பின்பற்ற வேண்டும் நீ யார் என்பதை ஒட்டுமொத்த உலகம் அறிந்து கொள்ளும் வரை உன் பாதையில் முன்னேறுவது உன் மீது கடமை என்பதை உணர்ந்து செயல்படு விளையாட்டா முதலில் வா படிப்பா முதலில் வா பொழுதுபோக்கா முதலில் வா தீனா முதலில் வா அழைப்பு பணியா முதலில் வா இரண்டாவது மூன்றாவது இடம் இது உனக்கல்ல இது மற்றவர்களுக்கு இந்த நம்பிக்கையை உள்ளத்தில் கொள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இந்த உலகத்தை படைத்தான் அவன் தானே படைத்தான் படைத்த இறைவனால் படைக்கப்பட்ட உலகத்தில் தானே வாழ்கிறோம் அவன் தான் எம்மையும் படைத்தான் அவன் படைத்து நீங்கள் இந்த உலகத்தில் செல்வீர்கள் நிம்மதியோடு வசிப்பீர்கள் எந்த கவலையும் உங்களுக்கு வராது என்றெல்லாம் அவன் இம்மை படைக்கவில்லை அவன் படைத்து வழிகாட்டுவதற்கு அனுப்பப்பட்ட அத்துணை வேதங்களிலும் இறுதியாக அனுப்பப்பட்ட குரானிலும் அல்ல இந்த மனித சமூகத்தை படைத்து சொன்ன செய்தி என்ன தெரியுமா ஓலனபுலு ஒன்னக்கும் உன்னை படைத்தேன் உன்னை சோதிப்பேன் எல்லா வழிகளிலும் சோதிப்பேன் பசியை கொண்டு சோதிப்பேன் வறுமையை கொண்டு சோதிப்பேன் செல்வத்தை எடுத்து சோதிப்பேன் உயிர்களை பறித்து சோதிப்பேன் நீ பொறுமையாளனாக இருந்து அதில் வெற்றியை அடைந்தே ஆக வேண்டும் என்று குரான் சொல்கிறது யார் பொறுமையோடு சகித்து வாழ்கிறார்களோ அதில் வெற்றியை நோக்கி பயணிக்கிறார்களோ அந்த முயற்சிக்கு கூலியை அல்லா கொடுத்தே தீருவான் என்று குரான் சொல்கிறது ஒரு படை தளபதி தன் படைக்கு எப்படி வழிகாட்டுவானோ அதுபோல் தான் மனித இனத்தை படைத்த அந்த அல்லா இந்த மனிதர்களை படைத்து வழிகாட்டுகிறான் சோதனை வரும்போது தோலாதே கவலைகள் வரும்போது நெருங்கிவிடாதே உறவுகளை செல்வத்தை உன்னிடத்தில் இருந்து நான் எடுக்கும் போது சோர்வடைந்து விடாது நீ முன்னேறு உன் வாழ்வின் இலக்கை நீ அடையும் வரை உன் பாதையில் நீ சென்று கொண்டே இரு இந்த உலகம் அல்ல உன் வாழ்வின் இலக்கு நீ வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை இது அல்ல வாழ்ந்து பிறந்து சாப்பிட்டு கல்லூரிகளை படித்து வேலை செய்து திருமணம் செய்து குழந்தைகளை பெற்று சுகமோடு வாழ்ந்து கடைசியில் மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி போவதற்கா இவ்வளவு பெரிய உலகம் சூரியன் உதைப்பது யாருக்காக சந்திரன் வருவது யாருக்காக நட்சத்திரங்கள் உரிப்பது யாருக்காக மனிதனை உனக்காக சூரியன் காலையில் இறைவனுடைய கட்டளையால் உதைப்பது நீ வாழ வேண்டும் என்பதற்காக சந்திரன் இரவிலே வருவது நீ வாழ வேண்டும் என்பதற்காக 
நட்சத்திரங்கள் உதிப்பது நீ வாழ வேண்டும் என்பதற்காக ஏன் இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்திலும் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட எல்லா படைப்புகளும் படைக்கப்பட்ட நோக்கம் உனக்காக நீ படைக்கப்பட்டது அவனுக்காக குரான் சொல்கிறது அதை அல்லா சொல்கிறான் இந்த உலக வாழ்வை பார்த்து ஏமாறுபவர்களை பார்த்து அவர்கள் அறிந்ததெல்லாம் இந்த உலக வாழ்க்கையின் வெளிப்படையான அலங்காரங்களை தான் ஆனால் அவர்களோ இந்த மரணத்திற்கு பிறகு ஒரு வாழ்வு இருக்கிறது என்பதை பற்றிய எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் மறைமுகமாக அதை மறந்து அதை விட்டு பொடுபோக்காகி வாழ்கிறார்கள் அல்லா சொல்கிறான் மனிதனே அவலம் உன் நப்சையே நீ சிந்தித்து பார்க்க மாட்டாயும் ஒரு உண்மைக்காக இல்லாமல் ஒரு சத்தியத்திற்காக இல்லாமல் அல்ல படைக்கவில்லை அதற்கும் ஒரு முடிவு இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் புத்தகங்கள் குரானிலே சொல்லுகிறார்கள்